Hello dear students, my name is Manish Mandre. I am your faculty of English language. So this is the next video as I have told you in the previous video that I will upload the next video of under and below. So this video is also very important for you and most of the students has asked to me to upload this video. So I am uploading this video and this video is going to be very helpful for you. So watch the full video to get the proper knowledge about under and below. As we know that these are the confusing propositions but we have to understand what are the proper uses for our upcoming examinations as well as to improve our English language for our daily life uses. So watch the full video and enjoy it. So देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे so firstly जो point हमारे पास ये इसको देखते हैं हम यहाँ पे to talk about something being covered by something else we use under मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर आप cover up करने की बात कर रहे हो cover करना या किसी चीज को ढकने की अगर हम बात करेंगे so in that condition the proper proposition would be there under so यहाँ पे जो correct proposition हम use करेंगे वो होगा under तो I think ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मतलब एक तरीके से ढकना एक तरीके से कवर अप करना तो वो हो जाएगा अंडर उस कंडीशन में अंडर का यूज करेंगे वो कैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेंटेंस देखा द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट तो हमने ये कहा कि जो कैट है वो कहाँ पर सो रही है वो ब्लैंकेट के नीचे तो ऑब्वियसली बात है कि जो कैट है एक तरीके से डेट वुड बी कवर्ड विद ब्लैंकेट तो जो कवर्ड होगी तो किससे कवर्ड होगी ब्लैंकेट से तो जैसे कोई कैट है तो उसके ऊपर आप ब्लैंकेट रखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि That will be covered. तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आई फैट दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग अंडर हिज जैकेट मतलब मैंने ये कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा कि वो अपने जैकेट के नीचे कुछ छिपा रहा था तो ऑब्वियसली बात है कुछ छिपाएगा तो अंडर जैकेट बोलेंगे तो जैकेट के थ्रू वो कवर ऑफ हो जाएगी तो ढक दिया उसने ढक दिया उसको किसी भी वस्तु को तो हमने जो करेक्ट प्रपोजन यहाँ पर करेंगे वो यूज करेंगे अंडर का नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं द होल ब्लेज वॉज अंडर वाटर तो मतलब ये कहा हमने कि जो पूरा का पूरा जो ब्लेज था वो अंडर वाटर था वाटर से एक तरीके से ढक गया था ये डूब गया था दोनों चीज़ यहाँ पे करेक्ट हो सकती है तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा आपका अंडर जैसे हम डेली लाइफ में भी इसको यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ ऐसा बोलते हैं द होल सिटी इज कवर्ड अंडर द फॉग तो हम ये बोलते हैं जो पूरी जो सिटी है वो कवर्ड है किस चीज़ से फॉग से एक तरीके से जो कोहरा होता है उससे कवर्ड हो जाती है सर्दियों के दिनों में पूरी सिटी तो वहां पर भी हम अंडर का यूज करते हैं तो कवर अप करने के लिए किसी भी चीज को ढकने के लिए जो करेक्ट प्रपोजिशन आप यूज करते हो वो होता है अंडर फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है अंडर कैन ऑल्सो मीन यंगर और लेस मतलब लेस देन और यंगर देन तो मतलब छोटे के सेंस में या कम के सेंस में मैं अंडर का यूज करूंगा तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ ट्वेल्व आर नॉट सपोज टू वॉच दिस फिल्म मतलब हमने ये कहा कि जो बच्चे हैं जो ट्वेल्व ईयर जो बारह साल से कम एज के हैं वो इस मूवीज को उनको इस मूवी को नहीं देखना चाहिए तो एक तरीके से आपने यहाँ पे क्या बोले यंगर दैन मतलब छोटे के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो छोटे के सेंस में लेस देन के सेंस में भी मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा प्रपोजिशन करेक्ट प्रपोजिशन जो हमारा होगा वो होगा अंडर सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट तो देखिए सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है मेजरमेंट्स अगर मैं किसी भी मेजरमेंट की बात करूंगा तो मेजरमेंट के लिए जो करेक्ट प्रपोजिशन हमारा होगा वो होगा अंडर जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज अंडर नॉट ब्लो टू टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड वेट दो चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप चाहे तो नोट डाउन भी करते रहे अगर मैं टाइम और वेट की बात करूंगा तो वहां पर अगर मेरे पास एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्लो और अंडर में से कौन सा प्रपोजन यूज करना तो आप जो करेक्ट प्रपोजिशन आप लगाओगे वो होगा अंडर तो जब भी टाइम और वेट की बात होगी तो अंडर वहां पर करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो कैसे सो लेट सी वी फिनिश द प्रोजेक्ट इन अंडर अयर एंड हाफ ईयर मतलब हमने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट है हमने उसे डेढ़ साल में खत्म कर दिया है एक साल छह महीने में हमने उसे खत्म कर दिया है तो करेक्ट प्रपोजिशन आपने यूज किया है वो है अंडर यहाँ पे ब्लो का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर होगी होगी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ द बैग वॉज जस्ट अंडर टेन क्लोज सो आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट दट प्लाइन मतलब ये कहा मैंने कि जो बैग था वो दस किलो से कम वजन था उसमें तो जो बैग था उसमें दस किलो से कम वजन था इसलिए मैं उसको प्लेन तक ला सका एक तरीके से आप ये कह रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे वेट की बात करूंगा या फिर टाइम की बात करूंगा तो इस कंडीशन में जो आपका करेक्ट प्रपोजिशन हो, यूज होगा वो होगा अंडर ना कि ब्लो तो फिर हम आगे मूव करते हैं ये चीज आपको क्लियर होगी होगी नेक्स्ट पॉइंट देर आर क्वाइट अ फ्यू फिक्सड प्रपोजिशन या फ्यू फिक्सड एक्सप्रेशन यूजिंग वर्ड अंडर कॉमन एग्जाम्पल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर फायर अंडर अटैक अंडर रेस्ट अंडर प्रेशर अंडर दीज कंडीशन ई टी सी ब्लो कैन नॉट बी यूज तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज करोगे वो होगा आपका अंडर जैसे देखिए अब ऐसे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में सुनने को मिलते हैं आपको यू आर अंडर अरेस्ट जैसे कोई पुलिस है और कोई थीफ
that's why we will use a next word the bridge is still under construction मतलब हमने ये कहा कि जो bridge है वो अभी भी बन रहा है under construction है तो एक तरीके से just be saying that कि ये जो एक तरीके से under construction है निर्माण आधीन है अभी बना नहीं है तो what we will say here under construction तो यहाँ पे under का use किया है हमने आगे बढ़ते हैं her actions have always been under constant media scrutiny तो उसके जो actions है वो एक तरीके से media scrutiny के under में होते हैं तो आपने यहाँ पे बोला under constant तो इसके साथ भी आपने अंडर यूज़ किया है तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है समझना है इनको भी अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं टू मोर मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडर सेंस इट्स सच अ कॉमन वर्ड विथ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो अंडर है इसके बहुत सारे यूजेस हैं और हमें इसको समझना होता है कि अंडर को हम मल्टीपल वेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं सो हाउ वी कैन यूज़ इट इट कैन मीन गाइडेड बाय और मैनेज बाय मतलब हम कहते हैं कि गाइडेड बाय किसी के द्वारा कोई भी चीज़ गाइडेड है या फिर मैनेज है तो उस कंडीशन में भी आप जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो होगा अंडर फॉर एग्जांपल द रेस्टोरेंट विल बी अंडर न्यू मैनेजमेंट स्टार्टिंग इन मार्च मतलब हम ये कह रहे हैं जो रेस्टोरेंट है वो एक तरीके से नए मैनेजमेंट के अंडर आ जाएगा नए मैनेजमेंट के अधीन आ जाएगा कब से तो मार्च से आ जाएगा आपने ऐसा भी सुना होगा ही इज़ वर्किंग अंडर हिज बॉस मतलब वो अपने बॉस के अंडर में काम कर रहा है मतलब ये है कि उसको तो गाइड करने वाला व्यक्ति है वो उसका बॉस है और अपने बॉस के जो भी ऑर्डर्स हैं उसको वो फॉलो करता है उसको मानता है तो हम जो करेक्ट प्रपोजन यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हो जाएगा अंडर तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा फिर आगे बढ़ते हैं इट कैन ऑल्सो मीन इन अ कंडीशन और स्टेट एज इन दिस मतलब ये है कि हम इसे एक कंडीशन और स्टेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो शॉपिंग सेंटर इज अंडर कंस्ट्रक्शन अंडल नेक्स्ट ईयर तो हमने ये कहा कि जो शॉपिंग सेंटर्स हैं एक तरीके से वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेंगे अगले साल तक तो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण अधीन अभी भी कोई चीज़ चल रही है तो हम उसे बोल सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे आपने बिल्डिंग्स बाहर लिखा देखा होगा कि बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर हम ऐसा भी आपने सुना होगा कि द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन तो इस तरीके से आपने वर्ड देखे होंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन होता है वो होता है अंडर फिर आगे मूव करते हैं अब देखिए इसमें जो नोट है इसको भी हमें समझना होगा ये नोट क्या है वी डोंट यूज़ अंडर टू रिफर टू समथिंग इन अ लोअर पोजिशन देन समथिंग एल्स व्यूज बिलो मतलब कोई भी चीज़ जब भी आप यहाँ पे लेवल की बात करोगे या फिर सिर्फ पोजीशन की बात करोगे तो उस कंडीशन में जो आपका करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो हो जाएगा आपका ब्लू ना कि अंडर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है वो कैसे फॉर एग्जांपल वीनस इज जस्ट बिलो द मून राइट नाउ तो यहाँ पर मैं अंडर का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जो वीनस है एक तरीके से उसकी पॉजिशन की बात हो रही है तो लेवल की बात होगी तो वहाँ पर भी हम ब्लो का यूज़ करेंगे तो जो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पर हो जाएगा बिलो अंडर का मतलब मतलब अंडर का मतलब होता है एक तरीके से नीचे किसी की चीज़ के नीचे अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे अंडर हो सकता है जैसे बी लेवल अंडर द स्काई तो हम लोग जो है स्काई के नीचे रहते हैं बट यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है कि जो वीनस है वो मून के राइट नाउ बिलो नीचे बता रहा है नीचे के सेंस में यूज़ कर रहा हो तो आप यहाँ पर अंडर का यूज़ नहीं कर सकते हो यहाँ पर आप बिलो का यूज़ करना पड़ेगा तब यहाँ पर करेक्ट होगा तो दो चीज़ आपको याद रखना पॉजिशन या फिर लेवल अगर ये दो चीज़ें हैं पॉजिशन लेवल की बात करेंगे तो करेक्ट प्रपोजिशन आप यूज़ करोगे अंडर पर आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंडर की तो देखिए इसमें इसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी हम समझते हैं अंडर एक तरीके से अंडर की तरह ही होता है बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए यूज़ करोगे लेवल के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो जब पॉजिशन की बात होगी वहाँ पर अंडर यूज़ होगा बट लेवल के सेंस में इसे यूज़ नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल ही हाइड द एनवल ऑफ अंडर नीथ कोट मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ उसमें जो एनवल है उसको अपने कोट के नीचे छुपा लिया तो अंडर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अंडर भी यूज़ कर सकता हूँ तो बोथ कैन बी यूज या दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हो सकती हैं बट यहाँ पे मैं ब्लू का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ पोजिशन की बात कर रहा हूँ दैट्स वाई देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ लेवल नेक्स्ट एग्जाम्पल सी स्लिप्ड अ नोट अंडर द डोर मतलब ये है कि उसने एक नोट था उसको स्लिप किया दरवाजे के नीचे तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन आप यूज़ करोगे वो अंडर भी हो सकता है और अंडर भी हो सकता है बोथ कैन बी है नेक्स्ट एग्जाम्पल द चाइल्ड वेट अंडर फाइव क्लोज अब देखिए यहाँ पे वेट की बात आगी मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम और वेट की बात करेंगे तो जो करेक्ट प्रपोजिशन हमारा होगा जो हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा अंडर ना कि ब्लू तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आपका हो जाएगा अंडर आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नोट अंडर नीथ फाइव क्लोज ये यहाँ पर गलत हो जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि मैंने आपको बताया पॉजिशन के सेंस में आप अंडर नीथ यूज़ कर सकते हो बट टाइम और वेट के सेंस में आपको अंडर ही यूज़ करना पड़ेगा आई होप कि चीज़ भी आपको क्लियर होगी होगी फिर हम आगे मूव करते हैं सो so वाइज़ देखिए अभी
तो ब्लो के क्या क्या यूजेस हैं वो सम यहाँ पे समझेंगे तो देखिए ब्लो इज मैनली यूज इन केस वियर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली अंडर एन अदर मतलब ये कि अगर डायरेक्टली एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो प्रपोजिशन यूज करोगे वो होगा बिलो ना कि अंडर वो कैसे अब डायरेक्ट नीचे क्या होता है डायरेक्ट अंडर क्या होता है उसको समझने पहले आप जैसे सपोज डेट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्टली यहाँ पे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है और फिर आपसे बोला जाए कि दिस इज ऑब्जेक्ट है और दिस इज ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट बी इज बिलो और अंडर ऑब्जेक्ट है तो हम जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अंडर क्योंकि डायरेक्ट नीचे है अब सपोज डैट कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सी है अब ए के नीचे तो है ऑब्वियसली बात है नीचे बट डायरेक्ट नीचे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जो आपका प्रपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा बिलो ना कि अंडर आई होप कि चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट नीचे नहीं है डायरेक्ट नीचे क्या होता है नहीं आया समझ में तो आप डायग्राम के थ्रू देख लेना आपको समझ में आ जाएगा अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ पे वी गुड फाइंड समथिंग बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर हम ये कह रहे हैं कि वाटर की सर्फेस पानी की जो सतह है उसके नीचे हमें कुछ मिल सकता है तो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट नीचे मिलेगा कहीं लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर भी हमें नीचे मिल सकता है तो हम जो प्रपोजन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ब्लू नेक्स्ट एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन अब ऑब्वियसली बात है कि जो पॉवर्टी लाइन है दिस इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट है कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं एक तरीके से आपने एक पैरामीटर फिक्स करके रखा हुआ है कि जो एक तरीके से कोई व्यक्ति है तो वो पॉवर्टी लाइन में है पॉवर्टी लाइन के नीचे है या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर भी आप जो है बिलो का यूज़ करोगे अंडर का यूज़ नहीं करोगे वाइस हो दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग और यहाँ पर आपने एक स्टैंडर्ड की बात करो स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है तो वहाँ पर आप बिलो की बात करोगे तो ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट When we talk about height and temperature, तो देखिए जब भी मैं height की बात करूँगा temperature की बात करूँगा जैसे मैंने under में आपको बताया था कि जहाँ मैं time की बात करूँगा और weight की बात करूँगा तो वहाँ पर under use होगा उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं height की बात करूँगा और temperature की बात करूँगा तो below का use मुझे करना पड़ेगा For example, the roof of the new building is just below the height of the church, and I think it distracts from the church. मतलब मैंने ये कहा कि जो new building है नई building की जो height है वो church से कम है ये नीचे है तो यहाँ पे मैंने ब्लू का यूज़ किया है यहाँ पे मैं अंडर का यूज़ नहीं करूँगा क्यों मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लेवल की बात करूँगा लेवल की बात करूँगा या फिर पोजीशन की बात करूँगा तो वहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो ब्लू होगा ना कि अंडर फिर आगे बढ़ते हैं नॉट अंडर द हाइट ऑफ द चर्च ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा द लिक्विड मस्ट बी कैप्ट ब्लू फाइव डिग्रीज हम आपने देखा होगा कई बार कि जो मेडिसिन होती हैं उनमें लिखा होता है कि कीप दिस एट बिलो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे आपको रखना है इसको तो क्योंकि ये टेम्परेचर की बात हो रही है और मैंने पॉइंट में भी मेंशन किया हुआ है अगर हाइट और टेम्परेचर की बात होगी तो वहाँ पे जो आपका करेक्ट प्रपोजिशन आपको यूज़ करना है वो होगा बिलो ना कि अंडर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसी कंडीशन में बिलो का यूज़ करेंगे अंडर का यूज़ नहीं करेंगे ऑप्शन में आपको प्रपोजिशन दिए रहेंगे तो करेक्ट प्रपोजिशन आपका हो जाएगा बिलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट वन वी टॉक अबाउट नंबर्स अमाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स अब इस चीज़ को ध्यान रखना आपको अगर मैं यहाँ पे अमाउंट्स की बात करूँगा या फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँगा नंबर्स की बात करूँगा और लेवल की बात करूँगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा बिलो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है वो कैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन बिलो फाइव परसेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेन ईयर्स मतलब हमने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो पाँच परसेंट नीचे गिर गया है कि कब से मतलब जो पिछले दस साल हैं दस सालों में सबसे नीचे गिर गया है हमने ये कहा है तो यहाँ पर जो आप प्रपोजन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो आप बिलो तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैं बिलो यूज़ क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं द कंपनीज प्रॉफिट्स इन टू थाउजेंड फाइव वर बिलो दैट दे हैड होप्ड फॉर मतलब ये कहा हमने कंपनी का जो प्रॉफिट है दो में इतना कम है मतलब जितना उन्होंने सोचा था जितना उन्होंने होप किया था उससे कम है उससे नीचे है तो जो प्रपोजिशन आप यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे बिलो यूज़ होगा ना कि अंडर तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स की बात करेंगे कभी अमाउंट्स की बात करेंगे या स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे या फिर किसी लेवल की बात करेंगे तो वहाँ पर आप जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो होगा ब्लो ना कि अंडर जैसे आप बोलते हो जैसे द रिवर इज़ फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क्स तो डेंजर मार्क्स से बिलो नीचे बह रही तो अंडर यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर क्योंकि लेवल की बात होगी तो लेवल के सेंस में आप ब्लो का यूज़ करोगे आगे बढ़ते हैं फिर हम तो so, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इन फॉर्मल राइटिंग बी यूज बिलो टू रिफर रिफर टू समथिंग दैट बी विल मेंशन और शो लेटर अब जैसा कि मैंने आपको अब में बताया हुआ था कि अब में जैसे ऊपर
ब्लू ये हो गया किसी भी पैराग्राफ के लिए कोई भी रिटर्न स्किल के लिए फॉर्मल राइटिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे तो ब्लू पर यूज़ करेंगे अंडर के यूज़ नहीं करेंगे वो कैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इन द फिगर ब्लो द रिजल्ट सो दैट फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ रेट्स टेस्टेड वर कैरिंग द एंटीबॉडी फिफ्टी फोर परसेंट जो है नीचे जो दिया गया फिगर है उसके जो रिजल्ट में फिफ्टी फोर परसेंट जो टेस्टेड हैं वो एंटीबॉडी को कैरी करते हैं तो हमने यहाँ पर जो प्रपोजन यूज़ किया है वो यूज़ किया है ब्लो क्योंकि यहाँ पर नीचे के सेंस में बता रहा हूँ मैं इसी पेज के मैं इसी स्लाइड में जो मैंने नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के तो यहाँ पर मैं ब्लू का यूज़ करूँगा तो आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं देयर हैज़ बीन मच डिस्कशन एंड डिबेट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग सी ब्लू मतलब जैसे इसके नीचे अगर कुछ दिया हो हम कह सकते हैं कि सी ब्लू नीचे देखिए इसकी जो डिस्कशन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो डिबेट हुआ है उसको आप नीचे देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं सो गाइज आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ बताया वो आपको समझ में आया होगा तो इसमें हमने जो है ब्लो और अंडर के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और इसमें सारी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आए होंगे और ऐसी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जो वीडियो आपको कैसा लगा उसका भी रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें कुछ और अपडेशन कर सकूँ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट तो वॉच द फुल वीडियो एंड कीप शेयरिंग और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें इसका भी ध्यान रखना है आपको अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें सो थैंक यू एवरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ